18 ekranlarına, Gençlik Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu hafta Gençlik Rüzgarı Elif Büyük Yıldırım için esiyor. Elif 54 yaşında bir kızı var. Uzun yıllar çalışmış sonrasında emeklilik hayatı gelmiş. E emeklilik hayatı gelince bazıları böyle hayat bitmiş gibi bakıyor ama hayat Elif için yeniden başladı. Bakalım Gençlik Rüzgarı Elif için nasıl esiyor? Bu hafta Gençlik Rüzgarı'nda size Elif Büyük Yıldırım'ın hikayesini anlatacağız. Hoş geldiniz. Merhaba Arif, hoş bulduk. Evet Elif Hanım, Gençlik Rüzgarı programımıza başvurdunuz. Neden böyle bir başvuru yapmak istediniz? Çok yoğun bir iş temposu içindeyim ve kendimi gerçekten artık çok yorgun ve Böyle yüzüme aynaya baktığımda kötü hissediyorum. Ee, sizleri de seyredince bir heyecanlandım ve başvurdum. Evet Hasan Hocam, ne dersiniz? Evet, bir gülümseyebilir misiniz dişlerinize bakalım? Aslında diş dizisinde çok bir sıkıntı yok. Diş sıklığa bağlı olarak e, dişlerin boylarında bir kısalma olmuş. Tabii sizin dudakla alakalı yapacak olduğunuz işlemleri de göz önünde bulundurarak dişlerin boyunu bir tık daha uzun olarak dizayn edeceğiz. Daha genç, daha dinamik bir ifade kazanacak Elif Hanım. Aslında burada hocam çok önemli bir konuya değinmiş oldunuz. Hani diş sıkmaktan kaynaklı dişin boyu kısalabilir. Evet, kesinlikle. Yani o zaman da masetar kasının o sert olmasının ve onun önüne geçme önemi de vurgulamış oluyorsunuz. Kesinlikle. Burada bir şey daha öğrenmiş olduk. Peki Toygar hocam, şimdi biz de medikal destek olarak ben de fotoğrafları değerlendirdim gördüm ama sizinle birlikte de iyi bir çalışmamız gerekiyor. Ben biraz göz altına problem görüyorum ama ne dersiniz? Bakalım. Evet, evet. Genel olarak baktığım zaman yaş almanın en önemli bulguları gerçekten yok. Güzel bir yaş alma ama evet göz çevresinde ufak tefek dokunuş yapabileceğimiz sorunlar gözlemliyorum. Ufak bir faydamız olacak. Teşekkür ederim. Peki Ah Hanım, evet. sizin için ideal mi? Genellikle bölgesel zayıflamalar dediğimiz daha kilolu işler düşünülür. Evet ama Anladım, bölgesel efendim, olarak da problemlerimiz var. E, fotoğraflarda gördük. E, özellikle menopoz sonrası simit bölgesinde, göbek evet. bölgesinde yağlanma, sütten altında yine yağlanma, e, kaslarda zayıflama, kol kaslarında zayıflama. E, buralara dokunacağız. E, ve aslında kilo vermeden, çok fazla kilo vermeden daha bir fit görünüme sahip olacağız. Daha kaslı, daha e, bölgesel problemlerden kurtulmuş bir şekilde. Yazın daha güzel e, bir durum olacak. E, aynı zamanda e, resimde gördüğüm e, kaşlarda bir koyuluk var. E, çok önceden yapılmış bir kaş kontürü var. Kaş kontürünün de rengini açarak e, o sert ifadeyi biraz daha yumuşatacağız. Böyle bir uygulama da yapacağız. E, daha güzel olması için elimizden geleni yapacağız. O zaman Elif Hanım hepimiz için uygun. Evet, Hep uygun. Güzel çalışma uygun. yapacağız. Uygun görünüyor. Peki Elif Hanım. Çok teşekkür ederim. Bir değişim serüvenine başlıyoruz. Hayırlı olsun. Güzel Çok bir teşekkür ederim. var. Bakalım neler olacak. Çok sağ olun. Siz teşekkür sağ olun. ederim. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Sımsıcak bir gülüşe giden yolda tabii ki diş ekibimiz Doktor Hasan Aydile'ye gidiyoruz. Sağlıklı bir yaşam ağız ve diş bakımıyla doğru orantılıdır. İlk aşamada Elif Hanım'ın ağız yapısı fotoğraflanıyor. Bakalım diş hekimi Doktor Hasan Aydilek nasıl bir değerlendirme yapacak? Evet biz e, sizin röntgenlerinize baktık, tomografilerinize baktık. Genel olarak dişlerimizde çok fazla bir sıkıntı yok ama hani gülümseme esnasında öndeki dişlerin, üstteki dişlerin çok fazla görünmediğini fark ettik. Evet. Siz de zaten bundan şikayetçisiniz. Evet. Onları daha görünür hale, daha estetik hale getirmek için dişlerinize de hiç dokunmadan, zarar vermeden bir takım uygulamalar yapacağız. Dişlerimizin rengini birazcık açacağız, beyazlatmayla bunları sağlamış olacağız. Ve ön taraftaki dişlerimize prepless teknikle dişlerinizin üzerine hiç dokunmadan güzel lamineler, kaplamalar yapacağız. Ama dişlerinizi kesmeden, hiçbir şekilde müdahale etmeden sadece dişlerinin üzerine 
böyle estetik uygulamalar yapacağız. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Başlayalım Sağ olun. Kapatın. Evet geçmiş olsun. İlk teşekkür aşamayı ederim. bitirdik. İki hafta sonra görüşeceğiz tekrardan. Kendinize iyi bakın. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Elif Hanım'ın sağlıklı yaşam yolculuğunda şimdiki dura geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi Doktor Nesrin Sezen. Elif Hanım. Selam hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Elif Hanım daha önceden konuştuk. Sizin sağlıkla ilgili evet. şikayetleriniz neler bir ayrıntılı görüşme yaptık. Buna bağlı olarak bazı testleri kan testlerini yaptık. Vega testi yaptık. Özellikle vücuttaki bütün organ ve sistemlerle ilgili bize ayrıntılı bilgi veren bir testi onu yaptık. Gıda duyarlılıklarınıza baktık. Bağırsak florasına baktık. Vitamin mineral e, dengesine baktık. Dolayısıyla şimdi bunlara uygun bir yol haritası tekrar tamam. konuşacağız. Sizin özellikle vitamin mineral e, dengesinde biraz düşüklük vardı. Özellikle B12'niz biraz evet. düşüktü. Onları destekleyeceğiz. Bunun yanında e, gıdalarla ilgili bazı e, sorunlarınız var. Özellikle bağırsak flora bozukluğu ve buna bağlı gelişen gıda intoleranslarınız var. Onları düzenleyeceğiz. Biraz vücutta detoks sağlamak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, metabolizmayı hızlandırmak açısından ozon tedavisi de önereceğim. Bu hem sizin içten sağlıklı bir şekilde bütün organ ve sistemlerin bolca kanlanması, oksijenlenmesini sağlayacak. Hem kilo vermenize de bir miktar yardımcı olacak. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de güçlendirecek. Ozon tedavisi haftada bir falan mı olacak? Tek seferlik mi oluyor hocam? Nasıl oluyor? Ozon tedavisi tek seanslık bir tedavi değil. Genellikle kür tedaviler uyguluyoruz. Hı. Tabii bunu yaparken kişiye göre, kişinin sağlık durumuna ve bünyesel özelliklerine göre karar veriyoruz. Ama çoğunlukla haftada iki evet. seans şeklinde yaklaşık bir on seans öneriyoruz. Ama bu tabii ki kronik hastalıklarda ya da kişisel bazı farklı problemlerde daha yüksek seanslar olabilir. Biraz da kişiye göre değişir. Ama çoğunlukla kür tedavi bir 10 seanstır. Size de o şekilde planlıyorum. Genellikle haftada iki kez gelmenizi rica edeceğim. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ve bu şekilde devam edeceğiz ve takip edeceğiz. Tamam, o zaman ben randevu alacağım o zaman arkadaşlardan. Aynen öyle ama tabii ki tedaviyi planladıktan sonra işte hangi günler, ne kadar sürede, nasıl e, gelebilirsiniz onu zaten planlarız. Şimdi gelmişken de ilk seans için ozon tedavisine başlayabiliriz. Tamam hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Doktor Nesrin Sezen, tetkiklere uygun olarak adayımız Elif Büyük Yıldırım'a tedavi protokolünü uyguluyor. Elif Hanım'la hikayemiz devam ediyor ve şimdiki durağımız estetik ve plastik cerrahi uzmanımız. Toygur Hocam merhabalar, Merhaba. nasılsınız? İyiyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi Elif Hanım'ı da getirdik. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl dokunuşlar olacak, neler olacak çok meraktayım. Evet, Elif Hanım'a ilk baktığımda gözüme çarpan tek sorun bence alt göz kapağı. Birazcık yüzünün diğer bölgene göre daha kırışık. Evet. Orada bir derin birikintisi var gerçekten. Ee, ama bir torbalanma görmüyorum. O yüzden sadece deriye yönelik adı pinç plafaroplasti olan alt göz kapağından bir deri çıkartma cerrahi işlemi planlayabiliriz. Bütün sorunları basit bir şekilde çözmemizi sağlar. Güzel olur. Fayda görürsünüz gerçekten çok. Yani, Olduğunuzdan daha e, sizi dinç, sağlıklı ve genç gösterecek bir işlem olur. Ne kadar zamanda toparlanıyor peki? Merak ettim. Yani 15-20 gün içerisinde morluklar dahil geçmiş oluyor. Yani sadece Aa, deriyle süper. ilgili yapılan cerrahiler Yüz güldürüyor, hızlı iyileşiyorlar gerçekten. Ay çok güzel. O zaman ben hani uzatmayayım lafı diyorum ve sizi baş başa bırakıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Buyurun. <gülüyor> İlfan hoş geldiniz. 
Selam hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Tekrar görüşümüze sevindim. Ben de. Hemen kısa bir kendime özet yapayım. Sizinle ilk tanışmamızda e, alt göz kapağı şikayetinden bahsetmiştiniz. Evet doğru. Şimdi daha da yakından bakınca sorunun ne kadar ciddi olduğunu görebiliyorum. İsterseniz ben kısaca size bu işlem nasıl olacak, nasıl bitecek kısa bir özet geçeyim. Ondan sonra sizin sorularınız üzerinden tekrardan biraz tamam, daha hocam. sohbetimizi uzatırız, de, detaylandırırız. Şimdi bunu lokal esas altında yapacağız. Ben sadece alt göz kapağınıza bir iki tane küçücük iğne yapacağım. Hani bir otokstan daha az ağrılı bir iğneden bahsediyorum. Ondan sonra işlem boyunca siz herhangi bir ağrı, sızı bir şey duymayacaksınız. Ama alt göz kapağının doğası gereği yer çekimi ameliyat yaptıktan sonra yara iyileşme esnasında aşağı çekmeye çalışıyor, biliyor. Bunun adı ektropion. Sizin kuvveti yerinde görünüyor alt kapağınız ama onu tekrardan muayenede değerlendiriyor olacağım. Ondan sonra yine de kendinizi garanti adına altına almak için bu lateral kız dış kısmını göz kapağınızın küçücük yukarıya asmak istiyorum ki böyle bir sorunla karşılaşmayacağımıza emin olalım. Bütün bu işlem aşağı yukarı 5 dakika sürecek belki 1 saat en fazla. İşlem de boyunca dediğim gibi hiçbir arızası olmayacak. Uyuşturucu ilaçların etkisi de zaten uzun süreceği için o gün çok belki küçücük bir sızlama olabilir ama diğer günlerde de bir sorun görmeyeceksiniz ağrı anlamında. Erken dönemde ufak tefek böyle bu çekmeye bağlı astığımız için minicik potluklar yapabilir ama onlar bir iki hafta içerisinde yavaş yavaş yumuşayıp dağılacaklardır. Çok böyle komplikasyona açık bir iş olacağını düşünmüyorum o yüzden açıkçası. Sizin merak ettiğiniz bir şeyler var mı öncelikle? Şimdi bu yukarı kalktığında göz küçülecek mi peki? Hani daha çekik mi duracak? Hani yeni moda badem gözlüyorlar ya, badem göz mü bilmiyorum siz daha tecrübelisiniz bu konuda. Öyle bir şey mi olacak? Nasıl bir... Hani yukarı doğru kalktığında gözüm hafif daha mı kapalı gözükecek? Ee, şöyle hayır. Şimdi bahsettiğiniz ameliyat kan tupeksi, lateral kan tupeksi zaten çok uzun yıllardır e, plastik cerrahinin kullandığı tekniklerden bir tanesi. Evet son dönemlerde işte cat eyes olur, badem göz olur hani birçok isimle anılın, anılarak e, yapılıyor bu ameliyat. Ama sizin zaten hani böyle bir şeye ihtiyacınız yok. O ameliyatları normal şartlarda göz aksları aşağı dönük veya düz olan bireylerde çok hafif yukarı almak biraz daha çekici bir görünüm katıyor. Bunu sağlamak için yapıyoruz. Sizinki zaten hali hazırda çekik. O yüzden daha fazla kaldırmaya amaç yok. Yapacağım iş bunu alıp yukarı çekerek asmak değil. Bulunduğu yere bir destek dikişle onu sabitlemek. Daha aşağı sarkmasın diye. O yüzden gözünüzü daha fazla küçültmek veya kaldırmak gibi bir amacımız kesinlikle yok. İhtiyacınız olmadığı için. Tamam. İhtiyaç olan durumlarda çok kuvvetli bir silah bizim için gerçekten bu ameliyat. Ama sizin için söz konusu değil. Üst kapaklarla ilgili peki hocam bir işlem yapacak mısınız? Hani çok düşük falan değil demiştiniz ama. Çok düşük görmüyorum üst kapaklarınızı. Hı. Özellikle dış kısımlarda hani hiçbir bolluk emaresi yok. Ama e, işlem esnasında cerrahlarda öyle bir şey vardır. Hani lokal sesinin bir güzelliği Hı. burada. Ameliyat esnasında bir de bakın hazır yaparken hadi şuraya da bir ekleme yapalım deyip ekleme yapalım olabilir ama şu anda gerçekten hani bir ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Ee, eğer bir askı yapmak istediğinde burada bir bolluk hissedersem o zaman ekleme yapabilirim tabii ki. Tamam. Evet. Peki hocam bir şey daha soracağım. Bu gıdı bölgesinde mesela benim çok fazlalığım var mı? Hani e, göz için geldim ama şimdi ekstra ekstra soru soracağım size. Sizi yakalamışken <gülüyor> tecrübelerinize dayanarak. Ee, sizin özelinizde gıdınızda anlamlı bir sorun görmüyorum. Yaşlanmanın erken bulguları göz çevresinde oluyor. Aşağı iniş başlayınca evet. da alt göz kapağında ve bu deri gevşek olduğu için yine alt göz kapağında, yine üst göz kapağında ilk bulgar oluyor. Ama yaşlanma biraz ilerleyince yüz aşağı düştükçe sorunu çene altında ve boyunda görmeye başlıyoruz. O noktada artık yapmamız gereken şeyler daha radikal işler. Evet. Ee, boyun germe, yüz germe orada tabii ki hastayı muayene edip duruma göre karar vermek lazım. Ama sizin özelinizde boyun ve alt yüz ve boyun bölgenizde anlamlı hiçbir sorun görmüyorum. O yüzden e, herhangi bir şey sizin özelinize ihtiyaç yok. Peki son soru. <gülüyor> Ellerimle ilgili mesela benim ellerim çok böyle kuru ve e, yani hep böyleydi zaten. Evet. Damarları çok dışa Evet, bunun da çözümleri var. İki tane opsiyon var. Bir tanesini ben yapıyorum, diğerini yapmayı tercih etmiyorum. Dolgu kullanılabilir buradaki deri altını beslemek için veya bence daha sağlıklısı o bölgeye yağ enjeksiyonu planlanabilir. Yağ enjeksiyonu oradaki yağ tabakasını kalınlaştıracağı için alttaki damarların görünürlüğünü birazcık azaltacaktır. Aynı zamanda içerideki kök hücrede cildin kalitesini çok ciddi şekilde artıracaktır. Böyle bir sohbeti ayrıca yapabiliriz. Evet sizinle. hocam, aynen. Çok teşekkür ederim, Sonra. sağ olun. Rica ederim. 
Elif Hanım'la da sohbetimizi gerçekleştirdik. Kendisine planladığımız bizim alt göz kapağı cerrahisi olacak. Alt göz kapağında gerçekten belirgin bir deri fazlalığı var. Bu fazlalığın yarattığı kırışıklık gerçekten yüzünün diğer kısımlarıyla orantısız bir e, yaşlı görüntüsü yaratıyor. Kendisini bundan kurtarmak için skin only dediğimiz sadece cilt çıkartıcı bir cerrahi yapacağız. Çünkü altta ne bir torbası var veya başka bir sorun olmadığı için sadece cildi çıkartacağız. Ve ek olarak da birazcık güvence gibi ya kenar kısmını bir dikişle destekleyeceğiz. Ee, bu işlemi yine lokal anestezi altında yapacağız. Ağrı sizi olmadan bütün süreci tamamlayacağız. Ameliyat esnasında veya sonrasında bir ağrı olmayacak. Ve ufak tefek geçici morluklarla karşı karşıya kalabiliriz ama bunlar da geçici oldukları için hiçbir şekilde önem arz etmemektedir. Gençlik rüzgarı tüm hızıyla devam ediyor. Diş hekimimiz programımızın diş hekimi Hasan hocamdayız. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizi gördük daha da iyi olduk Sağ diyoruz olun, ve teşekkür ederiz. hocam ne yapıyorsunuz şimdi? Şimdi implant tedavisi yapıyoruz hastalarımıza. Ay, Çünkü implantdan eksikmiş. ben korkuyorum. Bana bir anlatır mısınız? Hiç implant? artık korkulacak <gülüyor> bir durumda değil. Yani bundan 20 sene önce korkmakta haklıydınız ama artık günümüzde implant tedavisi çok kolay uygulanabiliyor. Bundan 20 sene öncesinde 3 boyutlu tomografi cihazları yoktu. Şimdi artık her yerde 3 boyutlu tomografi cihazları var. Oradan kemik derinliğini görüyoruz. Yapılacak olan implant teknikleri çok farklı teknikler. Artık 3-4 dakika içerisinde implant rahatlıkla yapılabiliyor. Çinci misiniz? Kesinlikle. Vallahi uzay çağına gidiyoruz. Kesinlikle. Peki nasıl oluyor bu süreç? Anlatır mısınız biraz? Şimdi öncelikle hastamızı muayene ediyoruz ki buradaki hastalarımıza da baktık. Kemik yeterli kemik seviyesi var mı? Kemik, e, kemik durumu yeterli mi implantı yapmaya diye. Sistemik hastalıkları var mı yok mu onlara baktık. E, tabii biz bunu 3 boyutlu tomografi ile incelememiz gerekiyor ki kemiğin diş etinin altındaki kalınlığını, uzunluğunu, diğer anatomik yapılarla işte sinire olan mesafesi, sinüs boşluğu dediğimiz boşluklar olan mesafesini planladıktan sonra yine bilgisayar programı üzerinde bir tasarım yapıyoruz, bir implant tasarımı yapıyoruz ve implantı ona göre uyguluyoruz. Ameliyata girmeden önce oraya yapacak olduğumuz implantın kaç milimetre çapında olduğunu zaten bilerek girmiş oluyoruz. Aslında daha pratikleşti ve Kesinlikle. güvenilir bir sistem Kesinlikle. oluyor değil mi? Yani şöyle düşünün mesela buradan... Eski, pardon hocam eskiden köprü falan yapıyorlardı mı implantı? Artık yok köprü yok, köprü yok yani köprüye gerek Anne kalmadı. Anneme yaptırdım ben. <gülüyor> İmplant diyorsunuz peki. <gülüyor> Şimdi şöyle düşünün yani bundan e, bir 3-5 sene öncesinde bir yere giderken adres sorarak gidiyorduk ama şimdi navigasyonu açıyoruz bize tık tık tık götürüyor. Aynı şekilde implantı yaparken de biz aynı tekniği kullanıyoruz aslında. Eskiden implantı yaparken bütün implantları açıyorduk, diş etini kocaman açıyorduk, görerek yapıyorduk ama şimdi implanta başlamadan önce oraya nasıl bir implant yapacağımızı, hangi frezleri gireceğimizi zaten planlamış oluyoruz. Dolayısıyla cerrahi süre 1 dakika, 2 dakika hatta 3 4 dakikayı geçmiyor. Ay vallahi efendim meraklı sunucunuz her şeye soruyor. Bu programda ben çok şey öğrendim. Her şeyde soruyorum. O zaman size kolay gelsin diyorum. Sağ olun çok teşekkür ederiz. Siz daha fazla yormuyorum. Sağ olun. Elif Büyük Yıldırım sağlıklı ağız yapısına bir adım daha yaklaştı. Diş hekimi Doktor Hasan Aydilek tedaviye devam ediyor. Evet, Elif Hanım'ın tüm tedavilerini bitirdik. Bilgisayar üzerinde yapmış olduğumuz tasarımın birebir aynısını dişlerine uyguladık. Dişlerini daha görünür hale getirdik. Bunu yaparken dişlere hiçbir şekilde kesmeden, hiçbir şekilde aşındırma yapmadan tekrar eski haline gelebilecek şekilde bizim normal lamine venerlerimizi prepless teknikle uygulayarak kendisine mükemmel bir gülüş sağladık. Dişlerimizi beyazlatarak dişlerinin renk tonlarını bir iki seans içerisinde güzel bir şekilde açtık ve bundan sonra kendisine mutlu, kendisinin pozitif enerjisi gibi güzel gülüşler diliyoruz. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Elif Hanım kliniğimize ilk geldiği zaman dişlerde Aşırı şekilde boyut kayıpları mevcuttu. Biz bunu nasıl anlıyoruz? Dişlerin üzerlerinde kırıklar vardı. Olması gerektiği formlardan çok farklı formlardaydı. 
Yapmış olduğunuz basit bir muayene ile zaten ilk muayene ile kendisinin çok fazla diş sıkma alışkanlığının olduğunu fark ettik. Diş sıkan bireylerde genellikle buradaki dişi sıktığı zamanki masa terkası dediğimiz kaslar aşırı bir şekilde kasılır ve parmakları çok rahatlıkla hissedebiliriz. Çoğunlukla bu kimseler diş sıktığının çok farkında değildir. Gece uyku halinde refleks olarak bunu yapar ama Diş sıkma sürekli yaşanması halinde günün üçte birlik kısmının diş sıktığınızı düşünün ve bunu bir e, üç senedir, dört senedir yapıldığını düşünün. E, bu dişlerin üzerinde çok büyük harabiyetlere sebep oluyor. İşte dişlerin hepsi düzleşmeye başlıyor. Dişlerin uç kısımlarında özellikle ön dişlerin uç kısımlarında ufak tefek kırık çatlak hatları oluşuyor. Azı dişlerimizde tüberkül dediğimiz o girinti çıkıntılar zamanla kayboluyor. Ve bu aynı zamanda ilerleyen durumlarda bizim çene eklemine de çok aşırı şekilde zarar vermeye başlıyor. Bunun çok basit bir tedavisi var. E, ufak bir enjeksiyonla maseter kaslarının içerisine yaptığımız maseter botoksu adını verdiğimiz bir enjeksiyonla çok rahatlıkla biz bunun tedavisini yapabiliyoruz. Tabi Elif Hanım'a da bunu uygun gördük. E, i̇lk önce bununla başladık. İlk önce bu dişlere zarar veren etkenin tamamen ortadan kaldırılımından emin olmalıyız ki yeni bir restorasyona, yeni bir diş tedavisine başlayalım diye. Diş sıkma alışkanlığını bir şekilde elimine ettikten sonra kendisinin estetik olarak görüntüsünü güzelleştirmek için neler yapabileceğimizi düşünmeye başladık. Baktığımız zaman e, normalde bizim öndeki iki dişimizin bir tık uzun olması, işte kanin dişlerinin birazcık daha belirgin olması e, gülümseme esnasında kişiye hoş ve daha genç bir ifade katar. E, tabii diş sıkmaya bağlı olarak bunların hepsi aynı hizadaydı. Biz bunu nasıl değiştirebiliriz diye düşündük. Üst dişlerle alt dişler arasında renk farklılıkları vardı. Alt dişler daha koyu renkteydi, üst dişler daha beyaz renkteydi. Beyazlatmayla bunları aynı renge getirmeye çalıştık. Arka tarafta eski köprüleri vardı. Köprülerin herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye onlara baktık. Bir tane dişinde kanal tedavisine bağlı olarak renk değişikliği çok fazla bir renk değişikliği vardı. Genellikle kanal tedavisi yapıldıktan sonra 3 sene 4 sene sonra diş cansız olduğu için içindeki suyu kaybeder ve diş artık koyulaşmaya başlar. Genellikle kanal tedavili dişler diğer sağlıklı dişlere göre daha koyu renkte görünür. Biz bu dişin beyazlatmasını yaptık. Ee, üzerine özel bir kaplamayla kaplayarak onu daha e, diğer dişlerle aynı renk seviyesine getirdik. Ve ön dişlerimizde aslında sağlıklı olan dişlerimize hiç zarar vermeden nasıl estetik bir tedavi uygulayabiliriz diye düşünürken Prepless Lamine dediğimiz tekniği uygulamaya karar verdik. Prepless Lamine de kişinin dişlerine hiçbir şekilde aşındırma yapılmadan, hiçbir şekilde dişlerinde pürüzlendirme yapılmadan dişin yüzeyine özel olarak hazırlanmış porselen laminanın veya kompozit laminanın uygulandığı bir tekniktir. Biz bunu yaparken ilk önce kişinin dijital olarak ağız içi ölçülerini alıyoruz. Bunun üzerinde dijital bir gülüş tasarımı yapıp dişler ne kadar büyüyebilir, ne kadar büyürse kişinin yüzünde nasıl görünürü gördükten sonra bu yapılacak olan estetik materyallerin üretimine geçiliyor. Bu çok kısa bir sürede hiç anestezi yapmadan, hiç ağrısızı hissetmeden çok rahatlıkla yapabildiğimiz bu uygulama. Ve günün sonunda da Elif Hanım'a bunu yaptık. Onun da pozitif enerjisiyle inanılmaz güzel bir iş ortaya çıktığını düşünüyorum. Kendisi de bundan dolayı çok memnun. Artık bundan sonraki süreçte onun dikkat etmesi gereken tekrarlaya diş sıkma alışkanlığının tekrar gelip gelmeyeceğini çünkü bu yaptığımız işlem 6 aylık bir işlem 6 ay sonra tekrarlanması gerekiyor ama genellikle maseter botoksu ikinci veya üçüncü seanstan sonra hastalarda tamamen ortadan kalkıyor yani bir de artık kolay kolay diş sıkma sorunu ortaya çıkmıyor. Bunun için 6 ayda bir sürekli bize diş hekimine kontrole gelmesi gerekiyor. Yapılmış olan dişlerde herhangi bir sorun var mı yok mu ve diğer dişlerinde herhangi bir rahatsızlık olup olmadığını kontrol etmek için kendisini 6 ayda bir diş hekimine gelmeye bekliyoruz. Ve bundan sonra yine pozitif enerjisiyle dolu dolu gülümsemeyi tavsiye ediyoruz kendisine. Küçücük dokunuşlarla büyük ışıltılar, mutluluklar diyoruz ve neredeyiz? Doktor Mevlüt Dağ. Elif Hanım, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Ee, Merhabalar. Evet, Elif Hanım bugün kliniğimizde ve kendisine medikal estetik işlemleri yapmak üzere işlemlere başlayacağız. Ancak medikal estetik işlemlerimize başlamadan önce bize temiz bir cilt gerekiyor. Bunun için de Elif Hanım'a sağ olsun Müge Hanım ayrıntılı güzel bir cilt temizliği yaptı. Ancak tabii ki bir cilt temizliği işler bitmiyor. Bir cilt bakımı bütününü sağlayan arkasından yapılması gereken kürler ve tedavilerdir ve evde kullanacaklarıdır. Bunun için de 
Elif Hanım cildi temizlendikten sonra problem ne ise ona yönelik de uygulanacak kürleri uygulayacağız. Evet Müge Hanım, Elif Hanım'ın cildinde ne gibi problemler gördünüz? Elif Hanım'ın cildini değerlendirdim. Elif Hanım'ın cildi lekeli, mat, kılcal damarlar yüzeye yakın ve ciltte ton farklılıkları var. Evet. Ve elastik et kaybı da maalesef başlamış. Bunun için C tetra lüks bakımı düşündüm. C tetra lüks bakımı çok ince bir forma sahip, ısı ve ışıktan etkilenmeyen, cildin maksimum ışıltısını cilde tekrar yansıtan ve bunu devamlılığında sağlayabilen özel bir formdur. Biz bu şekilde cildi canlandırmayı, cildin bariyerini kurmayı düşünüyoruz. Bunu 15 gün aralıkla 3 ya da 6 seans uygulayabilir. Çünkü birlikte cilt altı ve üstü birlikte kombin gerektirir. Üstünü ve altını bir arada düşünmek gerekiyor. Cildinizin örtüsünü de düşünmek gerekiyor. Peki o zaman C tetralix bakımımızda yapmak üzere o güzel temizliğinizin üzerine size Elif Hanım'ı bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Elif Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben cildinizi değerlendirdim. Cildimizde ton farklılıklarımız var. Az da olsa kılcal damarlarımız yüzeyde. Ve belirli bir süreç geçtiği için yaşla birlikte elastin kaybı, yüz ovalinde elastin kaybı oluşabiliyor. Biraz o da başlamış. Sizi Mevlüt Hoca'ya teslim etmeden evvel C vitaminli bir bakım yapmayı planlıyorum. Nedir bu C vitamini bakım? E, bu bakımın e, C formülü ısı ve ışığa dayalı, maksimum ışıltı sağlayan, canlandıran, e, bunu ortaya koyan bir C vitamini formülüdür. Vakit kaybetmeden işlemlerimize başlayalım mı? Çok sevinirim, teşekkür ederim. Rica İşlemler öncesinde Elif Büyük Yıldırım'ın yüzüne cilt yapısına uygun olarak bakım yapılıyor. Hazırlanan özel bir maske Elif Hanım'ın cildinin onarılmasına yardımcı oluyor. Elif Hanım'la yolculuğumuz devam ediyor ve tabii ki neredeyiz? Neslin Hocam'dayız. Neler yaptık Elif Hanım'a? Ya da yapıyoruz diyeyim. Yapıyoruz. Daha evet. da devamlı yapıyoruz. Devam işler. ediyoruz. <gülüyor> Elif Hanım'ın henüz tedavisi işlemleri devam ediyor. Tabii öncelikle değerlendiriyoruz. Ciddi bir anamnez alıyoruz. Kan tahlillerine bakıyoruz. Genel muayenesini yapıyoruz. Ve ondan sonra tedavi planını çıkarıyoruz. Yine Elif Hanım'ın da bazı sorunları nedeniyle ozon terapiyi ön plana aldık. Vitamin, mineral dengesini ağızdan alabileceği preparatlarla devam ediyoruz ve ozon terapi yapıyoruz. Hem enerjisini artırmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de bir miktar metabolizmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz ve şu anda işlemleri ve tedavisi devam ediyor. Hadi bakalım hayırlısı diyoruz o zaman yolculuğa devam. Yolculuğumuzun bu durağı Doktor Mevlüt Dağın Kliniği ve bakalım doktorumuz nasıl dokunuşlar yapacak? Elif Hanım hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Sizler değilsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Heyecanlıyım. Evet, bugün heyecanlısınız. Bakışlarınızdan evet. belli. Ufak ufak yavaş yavaş çalışacağız. Rahat olun. Tamam. Çok heyecanlanmayın. Zaten sizinle bazı şeyleri konuşmuştuk. Yine genel bir değerlendirme yapacak olursak. Maşallah çok yoğun mimiklerinizi kullanıyorsunuz. Bunun için yoğun çizgilerimiz var. Kaş ortası alın ve kaz ayaklarında. Yüzümüzde çok hafif bir aşağı doğru düşüklük var. Aslında elmacık kemiği kısmından yüzünüzde çok fazla düşüklüğünüz yok ama biraz daha çekersek güzel olur diye düşünüyorum. Özellikle jawline hattınızda gıdı bölgenizde etkileyen bir düşüklüğümüz var. Ve dudaklarımız aşağı doğru biraz bakıyor. Dudak kaslarımızın kuvvetinden kaynaklı. Deri dokununda biraz yıpranmışlığı var. Zaten diğer yüzünüzde bazı kırmızılıklar görüyorum. Bunlar için de Müge Hanım'la bir kürler, bir seanslar başladı. Onlar da yapılacak. Onların da bir düzenlemesi sağlanacak diye düşünüyorum. Evet, neler yapacağız size bugün? Bunları konuşurken sizin bütün işlemlerinizi bugün yapacağım. Sadece e, boyunuzun deri dokusu biraz daha yüzünüze göre hatta elastikiyete kaybolmuş vaziyette. 
Bunun için sıçıltısı ve strapsi yapacağız komple yüzünüze. Bunu boynuzla dahil edeceğiz ve bunu belki size bir 2-3 seans daha yapacağız. Bunun için sizinle 2 hafta bir bir görüşeceğiz. Hem kontrollerimiz olacak hem de oralara tekrar seanslarımızı uygulayacağız. Elif Hanım'a neler yapacağız? Öncelikle kaş ortası alım ve kaz ayaklarına botulinum toksin uygulamamızı yapacağız. Çok fazlasıyla kaşlarını yukarı kaldırarak sürekli bir konuşma sağlıyor. Bunların biraz daha sakinleşmesini, o gergin yüz ifadesinden kendini kurtarmayı sağlayacağız. Bundan kaynaklı kaş uçları biraz daha aşağı doğru düşüyor. Uçlardan da bir miktar bunların yukarı doğru kalkmasını sağlayacağız. Onun haricinde yüzünde çok hafif ağız kenarına doğru, deri dokuda bir öne doğru gelme var. Bundan kaynaklı bir miktarda gıdda da kendini bırakır gibi bir hal var. Yüzüne göre boyun derisi biraz daha gevşemiş, elastikiyetini kaybetmiş vaziyette. Bundan kaynaklı ip askılarla yüzünü saçlı derinin içerisine doğru, yukarı doğru askılayacağız. Polidioksandan yapılan ipler zamanla eriyor. Sonrasında acaba ne olacak bu ipler diye bir düşüncemiz olmuyor. Çünkü yaşımız geçtikçe yüz şeklimiz değişebiliyor yıpranabiliyor. İlerleyen zamanlarda ufak ufak dokunuşlara ihtiyaç duydukça yaptıkça da yüzü zaten bu formda tutacağız. Onun için de eriyen ipleri kullanacağız. Rip askının önemi üstündeki dikensi çıkıntılar yok. Piramitler veya üçgenler şeklinde kalıp şeklindeki çıkıntıları var. Bu da yüzün derinin daha düzgün bir şekilde tutunmasını sağlıyor ve kendini bırakmıyor. Ee, onu haricinde özellikle jawline hattında e, bir boşluğumuz, yağ doku kayıplarımız var. Bu bölgelere ışıltı dolgusunun volüm veren e, formuyla dolgu işlemlerimizi yapacağız. Bir miktarda e, ağız kenarı çizgilerine özellikle marionette bir yağ doku kaybı var. Yaşına göre sanki bu çöküntüde Elif Hanım da daha ileri yaşta birinin yüzü gibi bir görüntü veriyor. Bunu da ortadan kaldırmak için bu bölgelere bir miktarda dışılık dolgumuzu uygulayacağız. Dudaklara uygulama yapacağız dediğim anda bile Elif Hanım hemen şöyle bir gözlerini <gülüyor> ayırarak bakıyor. Sadece Navitrate ışık tekniğimizi kullanarak damarlı yapılardan uzaklaşarak batıracağımız farklı noktadaki 4 iğne deliğinden dudak için hazırlanmış ucu keskin olmayan özel küçük kanüllerimizi kullanacağız. Ve böyle bir miktar dolgu yaptıktan sonra Elif Hanım bunu aynı da görecek. Göreceksiniz. Ne kadar miktar dolgu yapıldı bunu göreceksiniz. Tabi bunu kanülle yaptığımız için çok bol bir şekilde iğne vurmadığımız için de e, ödem ve şişli kemer olmayacak. Böylelikle ne kadar miktar dolgu bıraktıysak bunu görecek. Tabi dolgular işlemlerden sonra bir su tutma e, yapısına ve kapasitesine özelliğine sahip yapılardır. %20'lik bir ödemlememiz olacak ama enjeksiyondan kaynaklı bunlar olmadığı için bunlar 1-2 gün içerisinde hemen normale inecekler. Çoğu zaman da bu ödem olduktan sonra Aa, acaba dudağımda dolgu kalmadı mı diye bile düşünülebiliyor. Öncesi ve sonrası çabuk da unutulabiliyor. Arkasından boynunuz da içeri alacak şekilde ışıltı mezoterapimizi yapacağız. Neden yapıyoruz bunu? Cildinizde iyi bir matlık, bir cansızlık, bir kuruluk var. Işıltı mezoterapisi enjektable formda bir ürün. Yani cilde enjekte edilebilir belgesine sahip tıbbi bir üründür. Yani bir cildin ihtiyacı olan her şeye ihtiva ediyor. Ve güvenle kullanabiliriz anlamına geliyor bu. Hyaluronik asit, amino asit, protein, vitaminler ve antoksidanlar yani glutatyon da içerisinde mevcut. Hem bir antoksidan görevi görüp e, ciltteki bütün oksite maddelerini de böylelikle aslında uzaklaştırılmış olmasını sağlıyoruz. Bunu iki hafta aralarla e, belki iki seans, belki dört seans, ihtiyaca göre belki beş seans bile uygulanabilir. Uygulanma sayısında sakınca yok. Her defasında boş bir bardağı bir süraydan suyla doldurur gibi düşünelim. Her seferinde bir miktar dolarak bardağın dolmasını sağlıyoruz gibi bunu düşünebilirsiniz. Buna da tabii ki seanslara, ciltlerin yapılara karar veriyor. Ve bu işlemlerimizi yapıp işlemlerimizi bitireceğiz. Teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman vakit kaybetmeden işlemlerimize başlayalım. Çünkü Elif Hanım'ın bütün bu işlemlerini sıçıltı mezoterapisi haricinde tek seferde bitirip 
daha sonra görüşeceğimiz menstruasyon seansları için hem kontrolümüzü yapmış olacağız hem de menstruasyonumuzu uygulayacağız. Onun haricinde bugün bütün işlemlerini bitireceğiz. Doktor Mevlüt da medikal estetik işlemlerin yapılacağı bölgelere işaret diyor. Doğallık ilkesinden yola çıkarak uygulamaları tamamlıyor. Evet, Elif Hanım'la olan işlemlerimizin de sonuna geldik. Ee, nasılsınız Elif Hanım? Yani çok iyi hissediyorum. Çok ee, mutluyum. Sağ olun. Evet, bu işlemleri çok istediğinizi e, gördüm, fark ettim. Çünkü hafif acılar da vermiş olsak Elif Hanım gayet dirayetli. Hiç sesini çıkarmadan benim bütün iğnelerime katlanarak e, işlemlerin bitmesine bana yardımcı oldu aslında. Evet, biz bütün işlemlerimizi bitirdik. Ve Elif Hanım'la biz tekrar ışıltın öz terapimizi yapmak üzere ve kontrollerini yapmak üzere tabii ki tekrardan buluşacağız. Ama sizler onu finalde göreceksiniz. Elif Hanım'la zayıflama merkezimize geldik. Sizin çok zayıflama ihtiyacınız yok gibi ama sıklaşmak mı istiyoruz? Evet, tam olarak öyle. O zaman hadi vakit kaybetmeyelim, içeri geçelim. Aa, hanımcığım merhabalar. Hoş geldiniz. Tekrar tekrar. Merhaba, hoş geldiniz. <gülüyor> Ee, size Elif Hanım'ı getirdim. Burada kilo problemimiz yok ama evet. sıkılaşmak istiyoruz. Harika. Ee, sistemlerle, cihazlarla birlikte sıkılaşma sağlayabiliyoruz. Ee, hem pasif olarak sıkılaşma sağlayabiliyoruz. Hem de kendisi de aktif olarak bize yardımcı olursa, yürüyüşünü yaparsa harika olur birleştirdiğimizde. Zaten kilo problemimiz yok. Ciddi bir kilo vermemiz gerekmiyor. Sıkılaşıp e, biraz incelebiliriz. Evet. Senin durumun benim gibi. Sıkılaşacağız, zirleşeceğiz, öyle devam edeceğiz hayata. O zaman size teslim. Teşekkürler, sağ olun. Hiç kuşku yok ki sağlıklı yaşamın koşullarından biri de doğru beslenme ve kilo kontrolü. Ölçümler sonrası bilgilendirmeyi diyetisyen Gülistan Akdağ yapıyor. Elif Hanım hoş geldiniz. Şu an önümde vücut analiziniz var. Bunu birazcık yorumlamak istiyorum. Kilomuz aslında ortalama bir kilodu ama yağ miktarımız kilomuza göre bir tık fazla. Sizin de şu anki süreçte hedeflediğimiz kilogram miktarı 3 kilogram kadar vereceğiz. Bununla birlikte birazcık ödem var vücudumuzda. Bu ödemlerden kurtulmak istiyorum. Daha çok karın ve bel bölgenizde bir yağlanma problemi var. Bunun için rafine besinleri, rafine şekerleri, basit karbonhidratları, trans yağları hayatımızdan çıkarmaya çalışacağız. Fiziksel aktiviteyi birazcık arttıracağız. Sağlıklı beslenmeye yöneleceğiz. Bununla birlikte en önemlisi su miktarımızı arttıracağız. Çünkü vereceğimiz yağlar vücuttan su yardımıyla atılacaktır. Ve bu sayede vücudu temizlemiş de olacağız. Ödemden de kurtulmuş olacağız. Fiziksel aktiviteyi arttırma konusunda da burada cihazlarımız bize destek olacaktır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Elif Hanım'la vücut analizimizi yaptık. Vücudumuzdaki yağ oranına ve kas oranına baktık. Ee, şimdi cihaz uygulamalarımıza geçiyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, Elif Hanım uzun yıllar yoğun bir şekilde spor yapmış. İki yıldır e, yoğun bir şekilde spor yapmıyor. Ve bize kaslarımın eskisi gibi olmasını istiyorum diye geldi. Biz de yoğun bir şekilde Elif Hanım'la birlikte kas çalışması uygulaması yapacağız. Ve e, hafif bir yağlanmamız var. E, vücutta 3 kilogram kadar yağ fazlası var. Ama bölgesel olarak bir yağlanma söz konusu. Karın çevresinde, bel çevresinde ve süten altı kısmında yağlanma söz konusu. E, yağlanma olan bölgelere Elif Hanım, temassız estetik dediğimiz bir uygulamamız var. Yağ oranını azaltıyor. E, oradaki sadece yağları görüyor. Her hafta uyguluyoruz bu sistemi. Ve her geldiğinizde yağları biraz daha azaltarak buradan sizi uğurluyoruz. Tabi sizin de bilinçli bir şekilde hem yediklerinize dikkat etmeniz, hem bol su içmeniz, hem de en az 25 dakika yürüyor olmanız gerekiyor. Şimdi uygulamalara başlıyoruz. 30 dakikada 20 bin mekik etkisi veren, kaslarınızı çalıştıran, sizi bu spor yaparken eski görüntünüze götürecek olan cihazımızı uygulayacağız. Hadi başlayalım. Evet. 
Evet süremiz doldu Elif Hanım. Nasıl bahsettiğim gibi acısız ve ağrısız bir uygulama değil mi? Evet hiç ağrısızı hissetmedim. Çok iyi oldu bu benim için. Harika. Evet süremiz bitti. Şimdi bir sonraki uygulamamıza geçeceğiz. Söylediğimiz gibi herhangi bir ağrı, herhangi bir acı problemi yok. Bir sonraki uygulamamızda da Süten altındaki yağlanmadan şikayetçiydik biliyorsunuz analizimizde bundan bahsetmiştik. Şimdi de soğuk lipoliz uygulamasıyla bölgesel olarak süten altındaki yağ hücrelerini vakumlama yaparak soğuk lipoliz yöntemiyle oradaki yağlardan kurtulacağız. Hadi geçelim diğer uygulamamıza. Tamam. Elif Hanım'la şimdi soğuk lipoliz uygulamasındayız. Ee, burada bölümümüzü çizdik, çizimimizi yaptık. Ee, Sütyen altına uygulama yapacağız. Ee, diğer sistemlerin, diğer cihazların ulaşamadığı bir yer olduğu için soğuk lipoliz uygulamamızı tercih ettik. Çok yoğun bir ağrı ve acı bulunmamakta vakumlu bir uygulama ve eksi 15 dereceye kadar e, soğukluk yapan doku altını yağı donduran bir uygulama. Sonrasında Uygulama bittikten sonra 60 dakika sonra masaj yöntemiyle dağıtıyoruz. Donan yağların tekrardan eski yerine dokunun gelmesini sağlıyoruz. Sonrasında yine yürüyüşlerimiz, yine su içmemiz ve sağlıklı beslenmemizle birlikte yaklaşık 2 hafta içerisinde sonuç görmeye başlıyoruz. Ve 3 aya kadar sonuç almamız devam ediyor. Süremiz burada biraz daha e, yoğun. Daha uzun bir süre ama diğer işlemlerle birleştirdiğimizde sonuç alma süremizi kısaltacağız. Şimdi uygulamamıza başlıyoruz. Evet, uygulamamız bitti. Şu anda masaj bölümündeyiz. Parçalanan yağların masaj yöntemiyle vücuttan atılmasını ve donan bölgenin tekrar eski haline gelmesini, ısınmasını sağlıyoruz masaj yöntemiyle. Şimdi de artık vücut uygulamalarımız bitti. Sıra cilt uygulamalarımızda cilt bakımına başlıyoruz. Hadi bakalım. Bugün Elif Hanım'a 4 aşamadan oluşan bir cilt bakımı yapacağız. Bu cilt bakımında hem cildin oksijenlenmesini sağlayacağız, hem peeling bölümüyle ölü hücrelerden cildin arındırılmasını sağlayacağız. Sonrasında da masaj bölümüyle uygulamamızı bitireceğiz. Elif Hanım'a benim bir de sürprizim var bugün. Şimdi uygulama yaparken dikkatimi çekti. Kaşlarını aslında kendisi çok koyu olduğunu söylemişti bana daha önce. Bizim bir kaş silme uygulamamız var Elif Hanım. Bir lazerle, lazer sistemiyle kaşların silinmesini sağlıyoruz. Eğer siz de isterseniz bu eskiden yapılmış çok koyu kaşlarınızı rengini açıp sonrasında tekrar aslında yaptırtabilirsiniz. Biz sadece rengini açacağız eğer isterseniz. İnanılmaz sevinirim. Çünkü Ağa Hanım ben daha önce solüsyonla sildirmiştim ama bu lazer sistemiyle herhalde çok fazla şey olmadan 2 seans, 3 seans sonra herhalde siliniyormuş. Evet, oldukça koyu kaşlarınız. O yüzden birinci seansta bile o farkı görebilirsiniz. Açıldığının farkını görebilirsiniz. 2 ya da 3. seansa da gerek olabilir. 15 günde bir yapıyoruz uygulamayı. Yani finalimizde daha açık bir kaşa sahip olabilirsiniz. Bu uygulamayı da Elif Hanım'a bugün yapacağız. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim. sağ olun. Elif Hanım'a şu anda kaş silme uygulaması yapıyoruz. Kaşlarının çok koyu olduğundan şikayetçiydi. Lazer sistemiyle kaşlarının silinmesini sağlayacağız. 1 ila 3 seans arasında seans sayısı değişiyor. Yaz kış yapılan bir uygulama. Uygulama yapılan bölgeye mutlaka güneş koruyucu sürerek korumamız gerekiyor. Bakalım uygulamamız nasıl yapılır?
Evet Elif Hanım uygulamamız bitti. Söylediğim gibi çok ağırlı bir uygulama değildi umarım. Hiç acı çekmedim. Çok teşekkürler. Çok istediğim Süper. bir şeydi. Evet siz çok istemiştiniz. Çok koyuydu kaşlarınız. Bundan sonra birkaç seans yaptıktan sonra tekrar kaş kontrolü isterseniz yaptırabilirsiniz. Elif Hanım'la çok güzel bir gün geçirdik bugün. Çeşitli uygulamalar yaptık. Sütyen altındaki yağlanmaya soğuk lipoliz uygulamamızı yaptık. Yan simitlerimize sıcak lipoliz uygulamamızı yaptık. Ve eskiden sporcu olduğu için, çok yoğun spor yaptığı için kas çalıştıran uygulamamızı yaptık. Ve şimdi de en son olarak kaş silme uygulamamızı yaptık. Bundan sonrasında hem beslenmesini takip edeceğiz, yoğun takibimiz olacağız ve yaptığımız uygulamaları her hafta tekrarlayacağız. Bakalım sonucumuz nasıl olacak? Herkese merhabalar. Programımızda değişim rüzgarımız eserken biz burada size saç ekimi ile ilgili süreçlerden bahsetmek istiyoruz. Hastalarımız burada nasıl bir e, hizmet satın alıyor, kendilerini en iyi şekilde hissetmeleri için nasıl davranılıyor e, bunlardan bahsetmek istiyorum. Hastaların hepsi tabii ki Türkiye'de e, konaklamıyor olabilir, yabancı olabilir. Kendilerini burada iyi hissetmeleri, kendilerini doğru ifade edebilmeleri ve doğru bilgilendirilebilmeleri adına kişilere e, kendi dillerini konuşan bir tercüman eşlik ediyor ve konaklayacağı otele e, götürüyor. Ardından o gece dinlenen hasta daha kendini rahat ve mutlu hissederek uyanıyor. Emin ellerde zaten uyandıktan sonra hastaneye transferi gerçekleşiyor. O gün orada doktorlar tarafından konsültasyon yapılıyor. Gerekli operasyon için ön görüşmeler yapılıyor. Hasta kendi derdini anlatıyor. Doktor ona yardımcı oluyor. Ardından 6-8 saatlik operasyon gerçekleşiyor. Operasyondan sonra nelere dikkat edilmesi gerektiği hem yazılı olarak hem sözlü olarak hastaya teslim ediliyor. Yine bir tercüman eşliğinde tüm süreçler detaylı olarak hastaya anlatılıyor. Akabinde hastanın tekrar dinlenmesi için otele geri dönüşü sağlanıyor. Ee, sonraki süreç tabii ki e, hastanın pansuman süreci gibi e, burada kaldığı ve takip edilmesi gereken ihtiyaç duyulan süreçlerde tekrar hem tercüman hem şoför eşliğinde hastaneye gelmesi ve tekrar otele dönmesi şeklinde devam ediyor. Hastanın Türkiye'de ortalama 3 gün konaklaması bu operasyon için son derece yeterli kabul ediliyor. Hasta 3 gün içerisinde operasyonunu oluyor, öncesinde konsültasyonunu gerçekleştiriyor, sonrasında bilgilendirmesi ve pansumanını yaptırıyor. Ardından hastamız herhangi bir sıkıntı yaşamadan e, hizmetini detaylı ve donanımlı olarak almış bir şekilde ülkesine dönüyor. Bu süreçte Türkiye'yi ve bu hizmeti satın aldığı yer, yer neresi ise İstanbul olur, İzmir olabilir, Ankara olabilir. Orayı gezme, tanıma, deneyimleme şansı, fırsatı elde ediyor. Bu hizmeti ona sağlayan şirket ona bu konuda destek de olabilir. Beraberinde Türkiye'nin de tadını çıkararak aslında hem sağlık hem turizm hizmeti elde ederek ülkesine geri dönüyor. Burada en önemli nokta hastanın burada kendini tüm bu sürecin her şey dahil sistemi gibi e, domine edilmesinden dolayı kendini rahat ve huzurlu hissetmesi, başka bir yere gittim hissiyatı içerisinde olmaması. Çünkü tüm süreçlerde ona bir tercüman eşlik ettiği için ve gerçekten Türkiye'de bu hizmet çok iyi şekilde verildiği için sıcak dostluklar da kuruluyor döndüğünde. Ee, sadece bir hizmeti satın almış olarak değil, e, başka ülkede dostlar da edinmiş olarak aslında e, buradan ayrılıyor. E, zaten ayrıldıktan sonra da belli bir süre hastayla şirket, doktorlar ya da sağlık personelleri e, görüşmeye devam ediyorlar, süreçlerini takip ediyorlar. Bu ortalama bir yıllık bir süreç anlamına geliyor. Sonrasında hasta tüm sonucu elde ettikten sonra zaten referans olarak Türkiye'yi her zaman öneriyor hale geliyor. Adayımız Elif Büyük Yıldırım ikinci seans işlemleri için bir kez daha Ahu Karaduman'ın merkezine geliyor.
Evet Elif Hanım. Şimdi kas çalıştıran uygulamamıza geçiyoruz. Daha önce böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Hayır ilk defa. Yaptırdınız mı hiç? Hiç yaptırmadım. İlk defa çok heyecanlıyım aldım. Hmm, süper. Şimdi biz e, karın bölgesine, göbek bölgesine başlayacağız. Zaten enerji e, tek başlık kullanacağız. Çünkü göbek bölgeniz dar. Hem e, karın kasını sıkılaştırmak için kullanacağız. Hem de sonrasında başlıkları istediğimiz yerlere e, takabiliyoruz. Yan simitlerimizden de şikayetçiydik. Orası için de kullanabiliriz. Kollarımız için de kullanabiliriz. Özellikle popo kaldırmada çok başarılı. E, popo kaslarını e, çalıştırdığı için 2-3 e, seansta poponun dikleştiğini ve kaldırıldığını gözlemliyoruz. Şimdi karınla başlayalım. Teşekkür Hazır mıyız? Ederim, hazırım. Tamam, hadi bakalım. başladık. Şu anda e, düşükle başlıyoruz. E, aslında her seans bile arttırabiliriz eğer dayanamıyorum derseniz. Seans seans da not alıyoruz. Kaçta çalıştırmışız? Çünkü haftada 2 ya da 3 uyguluyoruz. Ve bu şekilde 20 bin mekik çekmiş gibi kaslarınız çalışıyor. Yoğunlaştırılmış elektromanyetik akım var cihazın içerisinde. Şimdi biraz daha arttıracağım. Hazır mıyız? Hazırım. Elif Hanım'ın yüzüne baktığım zaman ilk gözüme batan elmacık kemikleriydi ve bu elmacık kemiklerini ön plana çıkartabilmek için kendisine kare bir kesim önerdim. Çok hafif öne doğru bir uzunluk yapmakla beraber çok da böyle agresif bir kesim yapmadım. Uçlarını biraz incelterek yumuşak düşüşler sağladım. Düz ama yumuşak. Çünkü saç yapısı buna çok müsaitti. Ancak renkte koyu renkleri tercih ederken yanlış tonlar içindeydi ve ben de kendisine daha böyle Brezilya kahvesi yaparak aralarına ışıltılar attım. Böylece telini daha berrak, daha şeffaf gösterirken göz ifadesini ortaya çıkarttım. Çünkü gözler biraz ufak olduğu için bunu ön plana çıkartmak için saçı koyu renklerde tutmak çok önemli. Eğer açık renkleri arttırsaydım gözler içeri kaçacağı için ifadesi çok donuklaşacaktı ve gözler yok olacaktı. O yüzden biraz bazda koyu rengi tuttum. Aralara ışıltılar atarak bir de face light atarak yüzünü daha canlı, daha parlak gösterdim. Ve şimdi kendisini finale hazırlıyoruz. Birazdan finalde pırıl pırıl, ışıl ışıl ekranlarda olacak. Elif Hanım'ın yüzünün altın oranı çok iyiydi. E, kendisine kullandığım renkler sıcak ve soğuk tonları karıştırdım. Gözler çok küçüktü fakat göz rengi çok güzel. O yüzden e, renkli gözlerde mürdüm tonları çok güzel ortaya çıkıyor. Ben de o tonlarda bir makyaj uyguladım. Fakat gözler küçük olunca biliyorsunuz ki onları büyütmek için çok açık tonlar kullanmamak gerekiyor. Göz kapağına biraz daha koyu bir renk kullandım. Böylece gözlerimiz daha çekik ve iri göründü. Benim için çok keyifli bir çalışmaydı. Birazdan kendisini finale uğurlayacağız. Genç kız geldi Allah'ım. Çok Hoş teşekkür geldin. ederim. Otur bakayım. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Süper. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ya inanamıyorum. Sen şöyle baktıkça böyle kal geliyor. Milletten de böyle oluyor mu? Böyle falan oluyorlar mı? İnanın herkes değişimi soruyor. Çok mutluyum. İnanılmaz mutluyum. Çünkü uzun süre böyle bir iş aktif iş hayatında sonra emekli oldum. Biliyorsunuz zaten. Biliyorum tabii. Hı hı. Kendi vakit ayıramıyordun yoğun çalıştığın için. Şimdi vakit bulunca yeni Var. bir sayfa açıldı gibi bir şey olmuş. Baksana. Kesinlikle. Yani sanki e, eskiden hiç böyle hani e, yüzüm, işte benim gözaltlarım e, çok aktif e, çalışıyordum. Gözaltlarımda inanılmaz kırışıklar vardı. Çöküklük ondan, de vardı. Evet. Yani ilk hani başvurduğunda. Çok rahatsızdım ondan. Şu an gözaltlarım bebek gibi. Baksana <gülüyor> çok... yani acayip şeyin değişmiş ve çok tabii olarak güzel değişmiş. Bu çok önemli bir şey. Evet. Kırmızı biraz... rucu da çakmışlar. 
bu birazcık özgüven ifadesidir böyle değil mi? İddialıyım diye. <gülüyor> Sonra işte hani yaşa bağlı olarak böyle biraz hani yüzde aşağı doğru sarkmalar oluyor. Onlar biraz yukarı kalktı. Ama <gülüyor> <gülüyor> ben kalktı. Ee, başka Kon neler oldu? Konuşma tarzımız bile değişti. Dudaklarımız biraz tabii doldu. Oo. <gülüyor> Bir küçük gönder bana. Çok <gülüyor> tatlı oldu bakar mısın? Ya. Sonra dişler gördüğünüz gibi. Devamlı kahkaha atma isteği geldi bir anda Elif'e. Kesinlikle. İnanılmaz mutluyum. Çünkü kendimi böyle çok kötü hissediyordum. Aynaya baktığımda, sabah kalktığımda kızım 20 yaşında. Anne biraz kendine bak. Anne biraz kendine bak. Bu bir değişim benim için sanki böyle 20 yaş gençleştim gibi oldu. Ya sana bir şey şimdi abla kardeş diyecekler. Ay süper. Değil çok mi? teşekkür ediyorum. Diyorlar valla. vallahi öyle şeyler. Ben sana söyleyeyim. Peki ilk buraya gelirken ki süreçte hani şimdi çok yoğun çalıştın, emekli oldun. Emekli olunca da insan bazen böyle hayat bitti mi falan filan diye çok sıkılıyor kendine sarıyor. Yani öyle bir noktada aslında buraya geldin. Nasıl karar verdin? Şöyle kızım çok benim e, anne ne olur işte git kendini biraz değiştir, saçını değiştir, yüzünü değiştir işte kendine bir şeyler yap deyince. Bu programı da e, takip ediyordum daha önceden zaten. E, şansımı denemek istedim açıkçası. Yani şans bana vurdu diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten kendimi çok mutlu hissediyorum. Çok değişmiş hissediyorum. Yani herhalde böyle devam edeceğim gibi. <gülüyor> Valla mutluluğun daim olsun. Yani sevgili izleyicilerimiz diyorum ya. Yani küçük dokunuşlarla büyük ışıltılar, büyük mutluluklar diyoruz. E biz şimdi Hafsa'ya tabii ki yepyeni bir adayla bu mutluluk yolculuğuna çıkmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta bakalım hangi adayımızla gençlik rüzgarı esecek. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.